Ya hablamos de este juego en su versión de PlayStation 2 en el canal, casi que uno de los primeros videos, y aunque pues tiene sus cosas bien hechas, también tiene cosas malas. Pero eso ya lo hablamos allá, vamos a ver cómo les fue con la primera versión, si no estoy mal, esta gustó a muchísima gente, ¿será que a nosotros nos va a gustar? Así es, hoy vamos a jugar Altered Beast, pero para el Nintendo 3DS, una versión renovada del título, así que vamos a resucitar de entre los muertos, luchar contra hordas de monstruos y transformarnos en poderosas bestias. <ríe> Me gusta esa intro. Hola, yo soy Alucar y veamos cómo era este juego, en Nintendo. 3DS. Mira, este juego fue originalmente lanzado en 1988 para las arcades y luego adaptado a varias consolas, incluyendo el Sega Genesis, donde se convirtió en un juego de culto. Ahora, con 3D Altered Beast, que es el que estamos jugando, el clásico regresa con una nueva capa de profundidad, gracias a las capacidades estereoscópicas de la Nintendo 3DS. Desde el momento en que iniciamos el juego, se siente una mezcla de nostalgia y asombro, al ver cómo los gráficos de 16 bits cobran nueva vida con un formato 3D que añade una dimensión completamente nueva a la experiencia. La historia de Altered Beast sigue siendo simple como icónica. Eres un guerrero resucitado por el dios Zeus para rescatar a su hija Atena del inframundo. Para lograrlo, debemos abrirnos camino entre cinco niveles llenos de peligro. Sí, escuchaste bien, son cinco niveles, el juego es bastante corto. Enfrentándonos a hordas de enemigos y jefes demoníacos por esos cinco niveles. Pero no somos un simple mortal. A lo largo del juego, recolectamos orbes que nos permiten transformarnos en bestias poderosas como un hombre lobo, un dragón y un oso. Cada uno con sus propios ataques y habilidades únicas. Tengo que admitir que esta mecánica está demasiado genial para este juego y en esos tiempos tenía que ser una locura. La jugabilidad es fiel a la original, manteniendo la acción de desplazamiento lateral en la que luchas con troleadas de enemigos. Los controles son sencillos e intuitivos, con esto no vas a tener problemas, te adaptas full rápido, lo que permite a que cualquier jugador, ya sea nuevo o veterano, se pueda sumergir en la acción casi que de inmediato. La edición del efecto 3D mejora la sensación de profundidad en el juego, pero tenemos que admitir que solo prenderemos eso unos cuantos minuticos y luego todo eso se va a off. <risa> Pero bueno, el efecto 3D hace que los escenarios y los enemigos se sientan más inmersivos. Ver cómo las criaturas parecen saltar de la pantalla mientras te enfrentas a ellas añade un nuevo nivel de intensidad al combate. Eso está genial. La verdad es que el 3DS tiene una tecnología muy bacana. Una de las cosas que hacen que 3D Altered Beast se sienta especial es la dedicación a mantener la autenticidad del original, mientras aprovechan las capacidades modernas. La banda sonora, con sus icónicos y envolventes tonos, ha sido remasterizada, pero aún mantiene esa atmósfera épica y a veces inquietante que define el juego. Los efectos de sonido, como los gruñidos de las bestias y el sonido de los golpes se sienten más impactantes y ayudan a sumergirte en la experiencia. Tengo que admitir que la versión de PlayStation 2, a pesar de que es en 3D, se siente bastante inferior a esta. Esta está mucho más divertida y aunque es mucho más vieja. Con razón a mucha gente no le gustó. Aunque 3D Altered Beast sigue siendo un juego relativamente corto, su valor radica en la rejugabilidad y en la experiencia de redescubrir un clásico con nueva perspectiva. Los fanáticos del original van a apreciar las mejores visuales y la fidelidad del juego que tanto amaban antes, mientras que los nuevos jugadores van a poder experimentar un pedazo de la historia de los videojuegos bajo una luz completamente nueva. El juego también incluye algunas opciones de personalización como la posibilidad de ajustar el efecto 3D o cambiar entre la versión original y la remasterizada del juego. Estos toques adicionales muestran el cuidado con que M2, el equipo responsable de la conversión, abordó bien y con mucho cariño esta reedición, respetando el legado del juego mientras lo adapta a los estándares más modernos. Bueno, a los modernos del Nintendo 3DS. Pero si queremos criticarlo un poco, podríamos decir que se termina demasiado rápido. En serio, esto lo dije desde el inicio y es a lo único que puedo ponerle peros. Aunque esa era la esencia de los juegos clásicos. Realmente no me atrevo a criticarlo mucho porque, gente, esto es historia. Y la verdad, a mí me gustó mucho la dificultad que tiene porque me encantan los retos. Vamos, traigan un Dark Souls, que estoy esperando ese reto. <risa> ¿Deberías jugar Altered Beast en Nintendo 3DS? Por supuesto que sí, si eres de la vieja escuela te hará recordar, y si eres de la nueva escuela vive como eran los juegos de antaño y valora lo fácil de la dificultad que tienen muchos juegos de ahora. Dale like, chao.